Prekogranična saradnja Srbije sa zemljama članicama i kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji jedna je od najvažnijih stavki u regionalnoj i međunarodnoj saradnji. Srbije je do sada na raspolaganju bilo 16 miliona evra za projekte ovog tipa koje su maksimalno i utrošeni. Ovim novcem sprovedeno je oko 200 projekata prekogranične saradnje od oko 900 koliko ih je ukupno bilo kandidovano. Dakle, Evropska unija će nastaviti i to u većem obimu sa značajno većim sredstvima da finansira zajedničke partnerske projekte, dakle na tome je upravo naglasak, u partnerstvu, u saradnji različite institucije sa naglaskom na lokalne samouprave, dakle više opština, više gradova u zajedničkim projektima koji treba da to prinesu u boljem životu zajednice, odnosno stavnicima lokalnih zajednica. Različiti gradovi u različitim zemljama moraju pronaći zajednički interes koji će realizovati sredstvima Unije namenjenim za takvu međunarodnu i regionalnu saradnju. U ovom pravcu treba koristiti praksu Evropske unije i to praksu regionalne politike Unije koja je druga najveća politika u Uniji i na koju odlazi ukupno 35% budžeta, čija je ideja da kroz pronalaženje i realizaciju zajedničkih interesa povezuje regione na marginama Unije i kao takve ih unapređuje za oštru tržišnu utakmicu koja vlada u samoj Evropskoj uniji. Jedino regioni, kao naravno pod uslovom da su ekonomske celine, mogu da izađu na to tržište potpuno opremljeni i da mogu prosto da učestvuju u toj velikoj utakmici, tako da je i prekogranična saradnja uslovljena tome. Sve to što će osnažiti jedan region, bilo tako što će se pomoći tržištu rada u tom pogrečnom regionu ili bilo tako što će se stvoriti veliki infrastrukturni projekti, će u svakom slučaju snažiti i učiniti konkurentnim te regioni. Dosadašnje iskustvo u konkurisanju i korišćenju sredstava Evropske unije namenjenih za međunarodnu i regionalnu saradnju pokazuje da su određeni ljudi u određenim institucijama na ovom polju veoma napredovali. Učesnici tribine su se složili da je prevashodni zadatak za blisku budućnost da se ta individualna znanja prenesu na organizacije kako bi se podigao njihov kapacitet, koji nije ništa drugo na sposobnost organizacija da konkurišu i dobiju sredstva iz Unije koja se na dobrobit lokalnog stanovništva moraju potrošiti strogo namenski.